Mit Solarstrom wollen Landwirte die doppelte Ernte. Wie sie die inzwischen einfahren können, erfahren sie jetzt. Herzlich willkommen auf dem Stand von Grid Parity, auf einem Stand von Grid Parity zum Thema AgriPV. An meiner Seite begrüße ich Dr. Erich Merkle, er ist Geschäftsführer von Grid Parity. Und äh, Herr Merkle, immer mehr Landwirte wollen ihr Land doppelt nutzen für Solarstrom und die landwirtschaftliche Produktion. Wie können Sie das denn inzwischen machen? Ja gut, teilweise ist es nicht wollen, sondern müssen. Ja, wir haben eben das Klimaproblem ganz massiv, auch in Deutschland inzwischen, in den östlichen Bundesländern ganz gravieren. Und da ist es nicht mehr eine Frage des Wollens, sondern des Müssens. In vielen Gegenden kann eigentlich nichts mehr produziert werden, weil entweder Starkregen da ist und der dann verschwindet oder viel zu viel Sonne. Und das zweite Problem ist, dass natürlich die fluktuierenden Strompreise dazu geführt haben, dass viele landwirtschaftliche Erzeugnisse gar nicht mehr so lange gelagert werden können. Wir hatten also sehr viele Probleme bei Kunden in Hamburg oben, die also ihre Apfelproduktion im alten Land nicht mehr kühlen konnten, bis, zu, bis zum Verkauf dann im April oder Mai. Und da bieten wir eigentlich beides an. Wir sagen, okay, wir schützen eure landwirtschaftliche Produktion, ohne die zu beeinträchtigen oder fast nicht zu beeinträchtigen und wir liefern genug Strom, äh, der eben direkt vor Ort gebraucht werden kann. Das ist natürlich der Riesenvorteil. Ich brauche keine riesen Überlandleitungen, ich brauche keine Transformationsstationen in vielen Fällen. Ich kann den Strom direkt in den örtlichen landwirtschaftlichen Betrieben nutzen. Und insofern ist äh, natürlich AKPV eine sehr demokratische äh, dezentrale Form der Stromerzeugung. Und wir als AKPV äh, beziehungsweise die Mutterfirma Grid Parity. Wir haben zehn Jahre Erfahrung. Wir haben die ersten Anlagen vor zehn Jahren in Ägypten gebaut und sind deswegen eben dort eingeladen worden, solche Testanlagen zu bauen, weil wir Doppelglasmodule produzieren. Inzwischen in unserer eigenen Fabrik in der Slowakei, Agora Solar. Und diese Doppelglasmodule sind eben notwendig, weil sie stabil sind und weil sie die Möglichkeit bieten, Licht durchzulassen. Und wir haben bei den Standardanwendungen, was Sie jetzt hier sehen, etwa 40 Licht Prozent Lichtdurchlässigkeit direkt durch die Module. Aber wenn man jetzt das gesamte Licht sich anschaut, was zwischen den Modulen da kommt, na, dann liegen wir bei etwa 70 Prozent. Na. Und das haben wir also hier auch in, in, in entsprechenden äh, Broschüren hier nachgewiesen. Na. Und dieses Licht, diese Lichtverfügbarkeit ist natürlich notwendig. Das sieht man also hier beispielsweise. Wir haben also Licht 40 Prozent von oben ja, und dann haben wir von den Seiten und hier von den Seiten äh, entsprechendes Licht, sodass wir letztlich auf 75 Prozent des Lichts kommen und damit im Prinzip alle Pflanzen äh, anbauen können ja, äh, und andererseits eben Schutz haben vor zu viel Licht. Ja. Und da stellen wir fest, oder immer mehr, es gibt immer mehr Testinstallationen, aber auch großtechnisch in Holland beispielsweise, Großanlagen für Bärenanbau. Und da hat man eben festgestellt, dass man zwischen 6 und 8 Prozent mehr Ertrag hat, wenn man überdacht, ja, mit, also AKPV, als wenn man also frei im Feld Himbeeren, Heidelbeeren und so weiter anbaut. Ja, also durch, durch Verschattung und durch genau, äh, ja, äh, Schutzvorhagel. Also, da ist jetzt eigentlich noch gar nicht gerechnet, äh, dass wenn da mal ein Hagel unter Wetter kommt oder Starkregen ist die Ernte quasi vernichtet. Das können wir also im Wesentlichen eigentlich äh, schützen. Ja? Und so sind auch in Deutschland die ersten Anlagen entstanden im Obstbau, beispielsweise am Bodensee, in Kressbronn, äh, wo dann eben auch verzichtet werden konnte auf andere Schutzmaßnahmen. Also also beispielsweise diese Plastikfolien, äh, äh, die dann erstmal auch sehr teuer sind und die dann nachher vernichtet werden müssen, äh, während wir unsere Anlagen eben 25, 30 Jahre betreiben, ohne dass irgendwas kaputt, im Normalfall kaputt geht. Oder so. Genau, die Anlagen halten natürlich länger und es äh, ist immer eine Frage der Wirtschaftlichkeit. 
Wie sieht es denn damit aus? Ja, es ist also sehr wirtschaftlich. Also je nachdem, mit welchem Stromertrag wir rechnen können, sind, haben wir so Payback-Perioden vor zwischen fünf oder sechs und acht Jahren. Selbst wenn die Zinsen etwas steigen, liegen wir auf jeden Fall immer sehr interessanten Bereich. Und normalerweise äh, wird das auch von Banken finanziert, inzwischen eher finanziert als irgendwelche Freiflächenanlagen. Äh, wir haben den Vorteil auch, dass wir eben meistens keine teuren Transformatoren brauchen. Ja, das heißt, wir können praktisch viel Geld sparen in Leitungen, die wir bis zum nächsten Einspeisepunkt legen müssen, wenn der Strom in der Landwirtschaft direkt genutzt werden kann. Und das ist eben schon, das sind immense Vorteile. Es kommt aber in Deutschland speziell mit dazu, dass wir eben dieses Land, dass das weiterhin landwirtschaftliches Land bleibt. Es wird also keine Gewerbefläche. Genau. Das heißt, die ganzen Vorteile der Landwirtschaft, äh, beispielsweise bei, bei der Erbschaftssteuer, bei der Grundsteuer, auch was Zuschüsse für äh, die Flächen angeht von der EU, die werden, bleiben alle erhalten. Das heißt, dieses Land, auch wenn da eine akpv anlage steht, also Energieerzeugungsanlage, und zwar nicht wenig, ist es trotzdem landwirtschaftliche Fläche. Und äh, der, die Landwirtschaft muss ja weiterlaufen, also können Sie dann auch in der Planung äh, verschiedene Breiten anbieten? Also das ja, also wir haben hier in dieser Broschüre dann auch dargestellt, dass wir eben eigentlich als einziger Anbieter sehr viele verschiedene Anlagen anbieten. Das sind also die herkömmlichen für Beeren, für Steinobst und so weiter. Dann haben wir Anlagen, die für auch Tier, Tierschutz spielt eine große Rolle. Ne? Also Hühner, die legen keine Eier mehr, wenn die Sonne runtergeht. Ne? Und man braucht ja immer mehr äh, freilaufende äh, also Hühner aus, aus entsprechender äh, Versorgung. Und, äh, aber auch Schweine haben da heute jemand hier, der will Riesengelände für seine Schweinezucht erhalten. Ne? Äh, also im, im Bereich Tier, Tierschutz haben wir äh, das Thema und dann haben wir natürlich den ganz normalen Ackerbaubetrieb, wo wir dann äh, im Gemüseanbau au automatisch ernten oder teilautomatisch ernten und da haben wir dann äh, über, über Spannweiten reden wir da zwischen 8 und 10 und bis 12 Meter und das können wir jederzeit mit unseren Anlagen machen oder dann auch Treckeranlagen, äh, wo wir dann auch entsprechende äh, Spannweiten haben, wo praktisch jeder, jedes landwirtschaftliche Gerät bei 12 Meter für 14 Meter durchfahren kann. Ja, und Sie sprachen ja schon von, von äh, Anfragen und äh, ich denke mal, die Nachfrage steigt und steigt. Ah. Das ist unglaublich. Also die Nachfrage hier am Messestand, Sie sehen ja, der ist überfüllt. Also ich komme überhaupt nicht dazu, eigentlich zu verschlaufen. Und das freut uns natürlich. Einerseits ist es gutes Geschäft. Wir können dadurch auch unsere Preise eher vergünstigen. Ja? Und andererseits glaube ich, dass wir auch viel für die Zukunft äh, tun und für den Klimawandel. Das brauchen wir ganz dringend. Vielen Dank, Herr Merkle, für die vielen Informationen. Und wenn Sie noch mehr Informationen brauchen oder Kontakt äh, zu Grid Parity wollen, dann schauen Sie einfach auf die Website. 